。陆氏作为云城第一财团，资产不可估量。据悉，陆氏继承人陆业礼于今日回国，即将接手庞大的商业帝国。爷爷，您这是做什么？换上礼服，和瑶瑶结婚。婚宴我都准备好了，就差你这个新郎官了。您把我骗回来，就为了这个？不可能，我宁愿孤独终老，也不娶那白金女。瑶瑶是穆氏集团的大小姐。知书达理，温柔善良，哪里配不上你？今天这婚，你结也得结，不结也得结。快穿上礼服，别误了吉时。坐着请。跟上去，我盯紧了。滚！怎么回事？少爷把我赶出来了。老公，老公，你终于来了。龙姐，人啊，我给你。哥，这些人都好可怕呀、啊！我不想。我闭嘴！告诉你，那是搞砸了，更不收拾。啊，红姐，人呐、啊，我给你带回来了。怎么样？够水灵吧？长相不怎么样，屁股倒是挺大。好生意啊！对对对对对，我们村里的老人都说了，这孩子有福，能生，生个十个八个都不是问题。哥，你喊我过来，不是给我介绍工作的吗？傻丫头，等你嫁给了王顺，吃香的喝辣的，还要什么工作呀？我不嫁，由不得你。阮世杰拿了我五十万，把你卖给我做儿媳妇了。怎么会？你前些天说攒够钱娶媳妇儿。原来是卖五万的彩礼钱，我可是你亲妹妹，你还是不是人啊？我都快三十五了，我想娶个媳妇儿，有错吗？再说了，我这都是为了你好，你都快三十，连个男朋友都没有，媳妇儿要你就不错了。哎，红姐，我做主了啊，她现在就是王少的媳妇儿了。我绝对不能嫁给这个傻子，我我结婚。阮世杰，你耍我玩是吧？结了婚的女人还敢塞进我们家？红姐，你消消气，可能她都是瞎说的，她连个男朋友都没有，怎么可能结婚呢？最好是这样，我要的是身家清白的儿媳妇，不是人家玩过的破鞋。那是一定的，不信你让王少当场验货，保证干净。老公，老公，你终于来了！竟然是真的！不可能，他就是个服务生。他死丫头，别闹！老老实实嫁给皇上，那是享不尽的荣华富贵啊！哥，我知道你一直想让我嫁给阔少，所以我一直不敢告诉你。他是穷，但是我们很幸福。没有什么可以将我们分开的，就我，真可怜。算了，刚好我需要一个老婆当当老公。谁都别想动我老婆！一个服务员敢在我们云城王家人面前说大话，不知死活。云城王家，我记住了。哎，等一下，你们要是拿不出结婚证，今天谁都别想。我们有证，今天没带。阮世杰，你竟敢骗我！上！哎哎，好商量，都好商量。不是，带红姐我给。哎哎啊！你这衣服做的挺合身啊。有了这证，就不怕了。怕什么？
，不怕你哥再来找麻烦了。谢谢你啊，我一定会报答你的。不用，你也帮了我一个大忙。啊？走吧，我请你去吃大餐。走啦。这就是你说的大餐，老板都做了十几年的粉了，来过的人都说好。老板，两碗米线。好嘞。开始。怎么样？没让你失望吧？来啊，老客了啊，送你们的。谢谢老板。这是你。男朋友啊，长挺帅的。不是的，老板。哎呀，别害羞嘛，啊，都是过来人。啊、<笑>老板眼光挺好，一眼就看出你们俩的关系。你，你说的不对吗？你说的不对吗？快吃你的吧，凉了不好吃了。这是拿吃的堵我的嘴。妈，你嘴角有东西。哦。你脸好红啊！吃这粉太辣了，我去加点汤。叶里，老爷子因为你要逃婚的事情都快气疯了，你快回来啊！不回，麻烦你转告老爷子，我结婚了。什么？叶里，你别为了逼一个火坑，主动跳到另一个火坑啊！万一又是一个拜金女，这不会。对了，你家在哪儿？吃完我送你回去呗。回去？不行。我无家可归，他该不会是富二吧？独自在外打拼，还因为我得罪了王家，丢了工作。阮念念，你真是造孽！放心，我一定会负责的。嗯，在你找到工作之前，我来养你吧。养我？你还不信啊？我信，那以后就请你多多照顾了。就住这儿啊？嗯，这里小是小了点，但是该有的家具都有。关键是啊，这风景还快呀。怎么了？都给有蟑螂、啊。他哪有他？我我也怕呀、哎。干脆在这里不要住了。啊！我都失业半年了，手头比较紧，只能住得起这样的房子。不过你放心，我一定会给你最好。回家。有了这张卡，他就不用这么辛苦。可现在拿出来，我的身份肯定会暴露。啊啊你干什么？都不知道这么危险。嗯，这张卡里有我所有的积蓄，那要给你。你说了，要给你最好的，收到就好。嗯，怎么出这么多汗？洗手间在那边，快去洗洗。我去拿块洗的衣服。哎，喂，帮我个忙。不是吧，叶丽，你有需要我帮忙的一天。给我老婆找份工作。什么？你老婆还需要出来工作呀？少废话。你帮不帮
帮帮帮！我还以为什么大忙呢。只要小事，你吩咐一下下面的人行吗？没办法，我现在就是个无家可归的可怜人，还要靠老婆养。方向，我这里没有适合你的衣服，要不明天我再去给你买。不用，我拿这个就行。那是我用过的，我我。林玉器的开关在哪？嗯、啊！怎么了？啊！哦，发生什么了？那个淋浴器我不太会用。哦，那个淋浴器都十几年了。你跟我讲。好了，你快去洗吧，别感冒了。他身材也太好了吧，还有腹肌。任念念，你想什么呢？他可是你的恩人。啊，别想了，别想了。你在干什么？脸都要被打红了。这里只有一间房吗？嗯，对。喂？什么？让我明天到宋氏集团面试？好，好。太好了，我找到新工作了。恭喜你啊！哦，很晚了，你赶紧去睡吧。啊！我睡了卧室，你怎么办？我睡客厅就行。可是，好好休息吧，去吧。会是全国排名第二的宋氏集团，好气派啊！哼，没见过世面的土包子。你们就是新来的实习生，背上空牌，跟我来。左经理，我可经常听说你的师姐，你可是我的偶像呢。你是来工作的还是来吹捧的？阮念念，阮念念，在，跟我走。怎么了？宋总接待一个大客户，让我送茶过去，可我忽然肚子痛，你帮我送过去吧。可我等我有胃要开。左经理，要不然我去吧。能和宋氏谈生意的客户，身份绝对不低。要是能攀上，可就飞黄腾达了。打了什么主意，全写在脸上了。我可不能让他丢公司的脸。阮念念看起来老实本分多了，资料上显示他已婚。阮念念，就你去吧。我啊。臭包子，次次坏我好事，我绝对不会放。行啊，燕丽，我就给弟妹找了份工作，回报我这么一份大礼。以前怎么没见你这么大方？难道这就是爱情的力量？嗯，哎，对了，弟妹现在就在楼里边，你要不要去看看？你把她安排在这儿？你那么多个分公司，为什么把她安排在这儿？那可是弟妹啊，安排在分公司，是不是太委屈了？回头回头。经理，你干嘛呢？别去。进来。宋总，您要的茶水。不是说来了个大客户吗？怎么没见人啊？燕玲这反应，他不会就是弟妹吧？
看样子夜里不想让他知道身份呢。没事，你先出去吧。啊，好。哎，等等！你这身衣服不太方便弯腰。啊哈，谢谢宋总。还挺可爱，是吗？艳、啊、丽，你要吓死我呀！记住了，那是你弟妹。不是吧，艳丽，这你都要吃醋啊？弟妹以后还在这工作呢，天天跟我朝夕相处的，这你不得？三天四夜，可能会遇见念念。不是经理找我吗？来楼梯间干什么？经理让你把这些东西搬到仓库去，仓库呢就在楼下，从这儿下去。岗位是一个，能留下来的人也只有一个，那一定是。小心！你怎么会在这儿啊？我我来面试。啊，吓死我！刚才那个人想推你下去。不会吧？他跟我无冤无仇的，干嘛要推我？是不是有什么误会了？要是有误会，他就不会跑了。我离开这里吧。啊！怎么了？叫什么？我带你看一下。不能旷工，会扣工资的。工资比身体重要。我陪你，行了吧？你别忘了，你的全部身家只有我给你的那张卡。啊！干什么？放下。不放。很痛吗？没事儿。哎，帮我照料完过来。有预约吗？没有。见他还要预约？之前都是随叫随到。帮我转告廖恩，我姓陆。哎，要不我们还是去医院吧？这里怎么看都不太便宜的样子。放心，有我。约廖医生的人都排到半年后了，这你想见就能见的。小伙子，想讨女孩子欢心。你别打肿脸充胖子呀！你，哎，不好意思啊。他什么态度？看病本来就是要预约的，我还是去医院吧。不用，我认识廖恩。你不懂，这些有钱有势的人最会看碟下菜了。说不定现在看你混的不好，直接就装不认识你了。你看那个护士就知道了。不会，我帮过他大忙，他肯定会来的。廖恩，我在诊所。我们怎么还是这里啊？你以为赖着他不走，就能见到廖医生？闭嘴！陆华，我差点摔一跤，怎么还不打扫一下？万一客人摔倒了怎么办？是我，赶紧跟客人道歉。不好意思啊，你就原谅他一次吧。没事没事，您太客气了。这护士趾高气扬的，医生倒是平易近人。这么紧。你现在哪里不舒服啊？他脚崴了。啊，好，那我先看看啊。怎么感觉背后凉飕飕的？错觉吗？很严重吗？不严重，注意休息就好。小姐啊，最近注意休息，我会开些药，帮助你早日恢复。谢谢医生，那我们就先走了。哎，好，我送你们。妈妈，我要妈妈。先生，小姐一直哭，怎么哄都哄不好。聊聊，你怎么哭成这样了、啊？
，妈妈去了很远的地方。你就乖，知道吗？听话。如果妈妈就会回来吗？对。所以牛牛一定要听话，知道吗？我也想要爸爸陪。爸爸送完客人，马上就来陪你。宋小姐回房休息。好的。见笑了。医生，您的妻子？半年前出了意外，没有救回来。牛牛还小，怕他受不了，所以就一直瞒着他。谎言总有一天会被戳破的。他要是知道了，会更伤心的。话有点不对劲。我要妈妈，我要妈妈。你先去陪孩子吧。哎，好。我们先回去吧。我最讨厌别人骗我了。怎么忽然说这个？他发现什么了？小的时候，我爸妈出了车祸，没了。亲戚们也是这么骗我的，说我爸妈去了很远的地方。只要我乖乖听话，他们就会回来的。我等了很久很久，才知道他们再也不会回来。我讨厌别人骗我，这种感觉太难受了。难怪他反应这么大。你亲戚们也是好心才会骗你，算是善意的谎言吧。欺骗就是欺骗，不分好坏。如果有的选，我希望他们一开始就告诉我真相。算了，不说这些了、嗯。我怎么觉得你好像很紧张啊？你不会也骗了我吧？说。要坦白吗？现在说会不会不太好？算了，看你这样子也不像会骗人的。送我去上班吧。嗯啊，你还要回公司啊？当然，我可是顽强的打工人。冲！接下来了。宋小姐，好好照顾阮念念。还有，严惩楼梯里那个女人。阮念念，你刚去哪了？哦，我脚崴了，去看医生了。哟，这么金贵啊，崴下脚就要看医生？杨欣，经理，阮念念第一天上班就旷工。这样的人不能留在公司。杨希，明明是你推我下楼，我才你胡说，你自己旷工就算了，还诬陷我。各位，阮念念不肯认错，还颠倒黑白，这样的人留在公司，你们能安心吗？杨欣说的对，阮念念这种人不能留。左经理，阮念念就是个惹事精，还是辞了吧。阮念念，你去人事办理离职。好的。等等，宋总，您怎么来了？当然是开除公司里的害虫。杨鑫，你被开除了。啊，宋总，您是不是搞错了呀？该开除的人明明是他呀。我刚刚在楼梯间里差点被杂物给绊倒，所以我特意查了一下监控。宋总，您听我解释。你这种心思恶毒的人，公司不会留。嗯。宋总，宋总，你跟我来办公室一会儿。好。宋总，对不起，我。事情我都知道了，这是给你的精神损失费。啊！快收下吧。不行，我我不能收的。杨鑫这种人能进公司还害你受伤，是我的错，你不收。我过意不去了，那那就谢谢宋总了。哦，对了，还有一件事情，听说你脚崴，最近就用这个出行吧。啊啊啊、呃，宋总，这会不会太夸张了？我也觉得太夸张了，谁让这是燕里要求的呢？啊，我的一点心意，千万要收下。啊那宋总，我就先走了。好。好
这个宋总人好盛，做事也太夸张了一点吧？有了这笔钱，就能在夜里好好吃一顿了。这里这里，怎么突然来这吃饭了？之前说过要请你吃大餐嘛，现在不上。其实粉也挺好吃的，那是手头紧，只能请得起粉。现在有钱了，当然要给你最好。那宋总知道杨青推我下楼的事儿，直接就把他开了，还给了我精神损失费。足足五万块呢，宋总真是个好人，大好人。你对他印象很好啊？当然啊，就是他还给我送了一个轮椅，太夸张了。这心意是好的吧？就是不像正常人做的事儿。陆少，陆少，你认错人了。陆少。怎么可能？您是眼睛不舒服吧？是你啊，好久不见。不要忘了我们。他怎么叫你陆少？以前看电视喜欢看这眼。嗯，我还以为就我们女生喜欢扮演灰姑娘、公主，没想到你们男生还喜欢扮演王子、霸总。你不是还有事吗？先去玩吧。我有事。啊，呃，跟您商量，我马上回来。哟，这不是阮念念吗？我来参加同学会也不说一声，我还以为认错人了呢。就是，阮念念，你怎么也不穿件好点的衣服来呀？哦、呃，你们弄错了，我是来吃饭的。吃饭。这可是五星级酒店，你吃得起吗？该不会是来蹭饭又拉不下来脸吧？<笑>我没有。这个软念念，高中时抢尽我的风头，现在居然落魄成这样。刚好今天就让大家看看他这穷酸样。同学们好不容易聚一次，你也来吧，人多热闹。我不去。不去啊！我叫同学们都想你了。走吧，阮念念，走啊！哇，又来三个美女。哎呦，别调侃我们了，我们哪算呀？这才是大美女。好久不见，阮念念，好久不见，大忙人终于舍得来见我们这些老同学了。老师马忙都没空换起来好衣服了。<笑>久等了，大家先点菜吧。哟，阮念念，跟谁聊天呢？这么神秘。陆少，老爷子一直在找你，你还是回去吧。什么同学比我还重要？居然让我自己回去。哎，陆少，您愿意回去了？这是我自有分寸，你不用管。啊啊见过我的是不准光尊和啊，好的。跟谁聊天呢？这么神秘。还给我。不确定什么时候回去，你先走吧。阮念念，这谁呀、啊？不会是你老公吧？念<笑>念以前可是我们学校校花，谁就没有本事？你拿下去。阮念念，把你老公带过来呗，让我们见识见识。就是见识见识。下次吧。两位，手机还我。今天见不到你老公，我就不还。台威，你这么凶干什么？微微只是好奇，没有恶意的。就是，看看又怎么了？肯定是某人老公拿不出手，才会这么大反应。哟，恼羞成怒了，这么见不得人，该不会你老公是个又老又丑的大肥猪吧？<笑>我来晚了
，快起来，我来了。我说呀，难怪软硬件都要五件，就是怕被原厂抢走啊。可以理解，我都想抢，然后锁进地下室里。不是让你先回去吗？夫人好狠的心啊！我这刚来就赶我走了。我不是这个意思，我这些人嫌贫爱富的，要是给燕岭难堪怎么办？放心，你赶我背不到。天哪，阮念念，你老公也太黏你了吧！没办法，我这离开一会儿，夫人就被人拐跑。这位先生，不知道您是在哪工作呀？无业，在家。哎呦，原来是个靠女人养的小白脸儿啊！哎，这男人呀，还是得有份正经工作。哎，林静姐，您可是堂堂林氏大小姐，要不看在同学那场份上，帮他找份工作。给阮念念减轻点负担呀！<笑>这我们林氏集团的员工要求有点高，他能做的恐怕只有清洁工了吧？<笑>林氏听都没听过，工资有五百万吗？五百万？你有神经病吧？我要的也不多呀、哎，你怎么骂人的？不多，你得拿得出来才有资格说这话。我现在拿不出五百万。那你说个屁呀！可我有比他更笨的东西。你要是帮我找到工作，我就把他送给你。差不多得了。我要怎么放心啊？完了完了，这下没法收场了。差点被这小子骗了。好啊，现在可以让大家开开眼了吗？现在送过来。我看你能装到什么时候。陆少，陆少。这是您存我们吃的酒，给您拿过来了。你该不会告诉我他值五百万？哈哈哈，开什么玩笑？你小心点，这个是艾雷岛威士忌，价值四千万呢。装的倒挺像。阮念念，你老公可真能吹呀、啊，也不怕吹破牛皮。他说的好像是真的。天哪，这么贵的酒，我还是第一次见。这能放十几套海景房了吧？不可能！你要是这么有钱，怎么会是阮念念这个穷鬼？你他呀，这酒一定是假的。念念想养我，我当然是随他的。阮念念和她老公的相处模式居然是这样，会玩，太会玩了。有钱阔少，喂，甘愿当小白脸，这是什么小说情节？这种有钱又深情的老公哪里找？我也想要。相不相信都随你，转换，照价赔偿就是。林静姐，还不快放下！五百万的工作，换四千万的酒，不喝。不不用，真不用。谢林。好吧，德庭夫人。已经很晚了，我们先走了。慢走，有空再聚啊。以后常联系，常联系。这软念念啊，可是找了个极品富二代呀、啊！慢点儿，脚上有伤呢。刚才是怎么回事啊？我看不惯他们欺负你，又刚好认识刘经理，所以你们特意演了一场戏，为我撑面子啊？你就说像不像？像，太像了，我都差点被你骗过去了。你经常偷偷装霸总吧？还会这样毫无违和感？没事儿，我理解。男人都把总梦嘛。啊，慢点。喊他妈。没事儿，我慢慢走回去吧。有我在，逞什么能？走吧，我背你回去。以后别这样了，我们不偷不抢，没什么见不得人的。他们想笑我们穷，你随他们，我们问心无愧就行。要靠装有钱才能获得他们的尊重，我不要。我没有怪你，我知道你是为我出气，谢谢你啊。哎呀，摸摸头，奖励一下，不要生我气了，好不好？没生气，别把我当小朋友哄。你不是小朋友，谁是小朋友？小朋友能背起你吗？念念
快放下来。走。老子太惨了，你知道吧？我你没事吧？啊，臭婊子，你竟然还和这个小白脸在一起！哥，你还不知错吗？我哪儿错？我给你找一个有钱的老公，你非要这个下三滥的服务员，你就是贱！你给我给我砸住，我弄死你！我要给我放干净点！婊子，配狗，呸！别打了！别打了！啊！累了，我我们回去吧。我不太会安慰人，告诉我怎么做才能让你开心。陪陪我吧。好。他以前明明对我很好，怎么会变成这样？一次又一次的骗我，还说是为我好。他明明知道的。我最讨厌欺骗。念念，其实我有些事情瞒着你。念念娘娘，我不是故意骗你的，你能原谅我吗？我，做了什么？谋杀亲夫，说什么呢？谁让你睡我旁边呢？我还以为，我还以为是色狼。色狼？哪个色狼忙前忙后安慰的？好来的一大。哎，哎，对不起啊，还是很痛吗？你说呢？但是只有一个办法了。算了。你干什么？你动。动像这样吹一吹就没那么痛了。我以前都是这么做的，可管用了。来，怎么样？感觉好点了吗？我要迟到了。那个，我先去上班了。对了，你在家乖乖等着我。我来给你带好吃的，喂。好像是没什么痛、啊。今晚的晚会，多别迟到啊！好的，经理。好。啊，什么晚会啊？公司的年度晚会，每次都换了好多大人物，我礼服都准备好了，就等晚上今天亮相。还要穿礼服？土包子就是土包子，没见过世面。看你这穷酸样，怕是连礼服都没有吧？我能不去吗？现在已经第十了，看来晚上有人要闹笑话喽。那个男人好帅呀，好想上去加个微信。别了吧，万一人家在等女朋友呢？你怎么来了？当然是接老婆下班，顺便提醒老婆，别忘了今晚的补偿。果然帅气的男人都被抢完了，不过没关系，我磕到了。这是能免费听的吗？多说一点，怎么个补偿法？保证
快干什么？还不是因为你说的这么暧昧干什么？他们想歪，你怪我啊？你还说啊？不说了，不说了，我们去哪里吃饭呢？今晚不能跟你一起吃饭了。啊，有个晚会要去，还要穿礼服，我哪有这种东西啊？买的话太贵，租我又不知道去哪里，要不就穿这身嘛，丢脸就丢脸了。那怎么行？我陆院里的夫人，怎么能丢这个脸呢？走吧，抛到我身上。好漂亮啊！要不我们去别处看看？喜欢哪件？还是都喜欢？我想要买嘛，不行、啊，为了一个公司晚宴花这么多钱，我是什么冤大头吗？放心，这是我大学同学开的，最近搞活动，很便宜的。真的？哎，陆，老同学。好久不见了，啊、哦、啊、呃，你好！听说你这最近搞活动，一百块一件，还买一送一啊、哦？对对对，现在买可划算了，看中什么随便挑。我再给你们打个折上折。这位小姐，您想要什么风格的呢？哦，我其实不太会挑礼服的，那就由我来给你推荐几款，怎么样？瑶瑶，闺女翻着你这么好的女人不要，这还有病啊？不要再找他了，干嘛非要在一棵树上吊死？瑶瑶，我好像听到录音。这件呢就比较简单优雅，然后特别贴合这位小姐的气质，您觉得呢？这件呢就比较性感大胆，出席晚宴的话绝对是最瞩目的存在。哦，对了。还可以在家里穿，这件怎么样？可爱灵动，有种追戏美。嗯，就是这件吧。我们只有试衣间，你可以试上看看效果，然后再做决定。刚才那几件都要了。哦，好的，现在去刷。等下怎么说，你知道的。过来一下，过来一下，快！念念，怎么了？拉链拉不上了，你快帮我弄一下。忽然不想让你出去了，怎么？我这样子很丑吗？是太漂亮了，想藏起来。别开玩笑了，走吧。燕哥哥，燕哥哥，燕哥哥。穆雪瑶，要是他在念念面前胡说八道，就糟了。穆小姐，你想要什么礼品，直接跟我说就行了，我会给你送过去的。燕哥哥师傅在这。穆小姐说笑了，陆总怎么会在我这？你不是说看到他了吗？我只是看了个背影，我也不确定。你应该留言去看他了，我马上过来。穆小姐，我送送你。认识外面的女孩，你在躲她呀？我是吓坏了，那个女人那么暴躁，又不讲道理，到时候脾气上来了，拿我们出气怎么办？
求安慰。好了，别闹了。真不认识他，我怎么听到他喊燕哥哥？人家喊的明明是严哥哥。真的吗？你可别骗我。你们俩在里面吗？没吓到你们吧？不好意思啊，有些客人脾气不太好。啊，理解理解。那女生在找什么人啊？该不会是抛弃她的渣男吧？呃呃，啊，她单方面追求一个男生，但人家根本就不喜欢她<咳>。那个时间差不多了，我们得走了。都这个点了。老板，这件礼服多少钱啊？我转给你，一百块。这些啊，我都给你包好了。这不等于白送吗？老同学嘛，以后多照顾我生意就行了。那就谢谢老板了。又没找到人，瑶瑶，别生气了。你还说一个两个都没看见，耍我呢？对了，宋氏今晚有个晚会，宋伯简和陆燕礼关系那么好，说不定会去。在哪？云亭酒店。哎，我真的不习惯吗？相信我，很美。要我陪你进去吗？公司没说可以带家属，我私自带你去不太好。行吧，看在你这具家属的份上，听你的。那你乖乖在家等我。走啦。你乖乖在家等我。<笑>艳丽啊，既然这么难舍难分的，干嘛不跟弟妹一起进去啊？你公司的年会居然不准带家属，可以带啊。其他同事估计忘了告诉弟妹了吧？走吧，一起进去。里面人太多，我还不想被认出来。嗯，行吧。弟妹今天这么漂亮，不愁没有舞伴。什么舞伴？晚宴最后的跳舞环节啊！金光摇曳，男俊女美，翩翩起舞，跳舞而已。大气啊！我会记得拍视频给你的。等等，改变主意了。怎么没看见阮念念？礼裙都没有，好意思来吗？公司规定不能不来的，估计是在哪个角落里了，也好，省得丢人。哇，那个女生好漂亮啊！还有点眼熟，这是哪一年？女士这里的点心可以随意享用，如果还有其他需要，你来找我。啊，不用了，谢谢啊。嗯，好好吃啊，不知道能不能打包。好想带回去给燕里尝尝。阮燕里，知道你穷的吃不起饭，可以被打包啊，多丢人啊！没看人家说吗？要打回去给自己的亲戚老公尝呢。听说她老公就是个无业游民，肯定没吃过好东西。现在不偷点回去，看那废物老公，怕是一辈子吃不饭好东西。天哪，好让人感动啊！<笑>你们是特意来羞辱我的吗？哪能啊，同事一场是在关心你。对了，你老公呢？不会没来吧？宁愿让你一个人在这儿，也不来当你舞伴啊！山鸡就是山鸡，永远成不了凤凰的。她老公都嫌弃她呢。好好照顾，我现在就去收拾他们。回来
，懒得和你们计较。怎么摸了你裤裤了？什么没完啊？就是看你这狐媚样子不顺眼，像你这样低贱的人就应该被踩在脚下。欢迎大家，本场晚会我特别邀请了一位神秘嘉宾，接下来他会选出全场最美的一个女孩子，跟她跳第一支舞。是想邀请我吗？明明是想请我。这位女士，你愿意和我跳一支舞吗？声音好耳熟啊！抱歉，我不会跳舞。没事，交给我。我们是不是在哪见过呀、啊？你很像我认识的一个人。你怎么变成神秘嘉宾了？神秘嘉宾来不了。哎，不早说。看我笑话！粉饶命！敢做一个脸！念念别怕。我喜欢他，我的妻子只会是他。你也不会，也不会让这个人进。这是我们陆家的事情，与你无关。离我的妻子远一点，否则别怪我对你不客气。你，他没事吧？没事。之前以为他是孤儿，一直没问过他的家人，原来。他还有个爷爷，还有这么漂亮的女孩子喜欢他。如果他想走，我该怎么办？不，我不想他走，我想要和他在一起。你刚才说喜欢我，是真的吗？我要实话。这句话是真的。我信。我也喜欢你，以后我们忘记假结婚的事儿，像正常夫妻那样过日子，好吗？嗯，我要找个合适的机会向他坦白。裴耀，你醒了？我刚刚好像梦见了念里了，这这不是梦，现在大家都传遍了。说说什么？说你频频倒贴，人家陆少看都不看你一眼。滚！又不是我说的。滚！别以为我不知道，你是想看我笑话吗？神经病！我一定会成为陆家少妇。去国外游泳了，要半个月后才能回来。我急了，帮我查个人。哎呦喂，美女啊，叫来，哎，干嘛呀？卡
月两百万。两百万、嗯？你想干什么？把阮念念卖到豪庭会所，这卡里的钱就归你了。事成之后，再给你三百万。那可不是什么好地方啊！去的客人全都是变态。阮念念可是我的亲生妹妹。得加钱，你都卖过一次了，还怕什么？还想加钱？不想干，那就算了。要要要要要！<笑>三天内不要结果。你瞧好吧，阮念念，我要你生不如死。明天是念念生日，我要坦白一切，正式求婚。希望他能原谅我。想什么呢？没什么。明天的时间能都给我吗？明天的时间能都给我吗？好啊。你再喊，他能再答应我一件事情？可以啊，反正我都会答应的。什么都答应？怎么？还变本加厉了，嗯？你就答应吧。好，但我要收点利息。哈哈。捏了，三年就破相，到时候吃亏的是你。你吃亏的是我。再也看不到这么帅的脸，不亏吗？看我今天怎么。今天还有事儿，那么你。多谢夫人，不傻子。哥知道错了，原谅哥吧。哥不是人，哥该打。哥不是人，哥该打。哥，别打了。你原谅哥了。哥特意给你订了蛋糕，怕你明天没时间出来，就提前拿来了。快快走。你也吃。不知道他什么时候回来，在那之前得弄好才行。会出事儿了吧？马上帮我查一下阮念念现在的位置。知道错了都是假的，就是为了把我骗出来。哎，要怪你，只能怪你自己蠢。没错，没错，要怪啊，就怪他自己蠢。那我可以走了吗？哎，对不住了，妹妹。哥，得跟我抢男人，得付出点代价。敢跟我抢？
得付出点代价。我才是燕里的妻子，她喜欢的人是我。你很得意是吗？等你成了破鞋，他还会要你。可是我给你准备的好东西，只要一个。别怕，这个被让你找到的。放开！放开！袁念念，明天生日，我会送你一份花，换取你们看看你这骚样。你好。弟妹好像被人下药了，这药效很猛，要不尽快解的话，弟妹可能会变成傻子。知道我是谁吗？嗯。不期而遇，是你给我的快乐。此刻空气仿佛瞬间停格。无所畏惧，让所有思绪散去。我们的故事。人呢？关在地下室。有话直说。那个男人说，莫雪瑶不仅要在玷污地面，而且要买通了媒体，想要全云城的人都看到视频。叶莲，带我过去。我应该警告过你，离我的妻子远一点。你真是太爱你了，叶德刚，我哪点比不上他呀？你连头发都比不上。不是，不管我是是个女的，就我做的，不让她是你的女人，见我是个男的，我也不敢呀。我给你一条路，他让你怎么对我的妻子，你就怎么对他。我给你三秒钟时间做选择，三、二、啊。天真的，我错了，你不能这么对我。啊、你走开，走开，别过来。停。你是在乎我的是不是？我不是你，做不出这么恶心的事情。的目的会为你的行为付出代价。念念，念念，念念，那里危险！别过来，我被人，我没人活下去了。哎，是我，和你在一起的人是我。不要再欺骗我了，真的。念念，是我不好，我应该陪在你身边，等你醒来。对不起，原谅我好不好？回到我身边。念念，你吓死我了！我想回家，我要回家。我们回家。别哭了，念念，求你了。如果我有魔法就好了。
能把你的所有不开心都变走。你真蠢，又被他骗了，我怎么就是不长记性？不怪你，念念。不怪你，你一定，一定不要骗我。念念，我。念念，你真美。我会一直陪着你的。我说了，谁都别来烦我。圆圆。我刚回国，就听说你生病了，怎么了，瑶瑶？你有什么委屈，跟爷爷说，爷爷为你做主。爷爷，叶哥哥，因为一个狐狸精不要我了。什么？你有这种事情？那个狐狸精出身低贱，特别会勾引人。叶哥哥被他蛊惑，一直欺负我。爷爷。我受点委屈没关系，可那女人心思深沉，若是让她嫁到陆家，陆家永不安宁的。你有私心，子，你放心，陆家的私心只会是你。你三姑四姑都想进我陆家大门，我现在就要让你们丑小子回来。臭小子，你马上给我回来！我的妻子需要我，我得陪在她身边。什么妻子？啊？那种出身低贱的狐狸精，我绝不承认。她是我的妻子，我承认就够了。念念，你什么时候来的？要走吗？念念，我不会离开你的。真的吗？我向你保证。哦，对了，我给你熬了粥，试一下，小心烫。味道怎么样？我第一次做，可能做的不是很好。不，很好吃。很疼吗？我我没事，只是不太熟练，以后练多几次就好了。真的不疼，你别哭。以后这件事你就别做了，我来就好了。我是你老公，应该我来照顾你。念念，我以后会做得更好的。什么妻子？那种出身低贱的狐狸精，我绝不承认。她是我的妻子，我承认就够了。马上派人去找，不管有什么方法，都要把她带回来。是。爷爷。瑶瑶，你先搬到陆家来吧。等那臭小子一回来，我就让你们完婚。要是燕哥哥不同意，怎么办啊？由不得他。你怎么在这里？少爷，老爷子吩咐我带你回去。我不会回去的，那就得罪了。少爷，哎，哎，走走走。念念，你个贱人，到底有什么好？念哥哥，你醒了。你怎么在这里？他是你没过门的妻子，当然是他来照顾你
。我的妻子只有阮念念。冥顽不灵。爷爷，燕哥哥只是被那个女人蛊惑了才会这样，不怪，就怪那个女人。顾水瑶，闭嘴，没资格说他。你反了天了吗？居然为了那个狐狸精这样对待你瑶瑶。念念很好，她是我见过最好的女人。穆雪瑶这种爱慕虚荣、心思歹毒的女人，不会和念念比。你怎么能这样说瑶瑶？她不择手段，给念念下药。<笑>念哥哥，就算再讨厌我，也不能说这么污蔑我的话呀！别再装了。偷懒，我要是我从小看着长大的，温柔善良，他不可能做出这种事情。你去哪儿？我要回到念念身边。休想，我也让你再到那个贱女人身边纠缠。放开我！你就给我在家待着。什么时候想通了，愿意和瑶瑶结婚了，我再放你出去。放我出去！哎，爷爷别担心，燕哥哥很快就会想明白的。希望如此。你这么好的女儿，她怎么就是不珍惜呢？小雅，那么阮小姐一直在找阮小姐，说她暴露失踪了。哼，玉姨姐姐我的孙子，我已经放她一马了，她还缠上来。管家，立刻去处理。是。爷爷，让我去吧。哎呀，我是燕宁的未婚妻，这些事情就由我来解决。请问见过照片上这个人吗？没有哎。你好，请问你见过我丈夫吗？他前两天失踪了。你到底在哪？谁是你？你以为是谁？陆燕女吗？你知道陆燕女在哪，对不对？我鞋脏了，如果擦干净，我就明白情况更好。你不愿意呀、啊？现在我可以告诉我了吗？果然，像你这样的贱人就适合干这种事。千里在哪儿？他不要你了。他说我不会离开我的。你知道他是谁吗？云城第一世家的继承人，陆家未来的掌舵人，也是我的未婚夫。什么？像你这种货色，他也就玩玩罢了。玩腻了，见人就走了。不可能，你胡说！我不会相信你的，一定是你在挑拨离间。你认识他多久了？他有跟你说过家里的情况吗？你了解他多少？他从来没有说过，从来没有。他不说，是怕你缠上来。像你这种女人，玩玩还可以，要是真娶回家。那就是整个上流社会的笑话了，只有我才配做他的妻子。时尚的天。了，我不会见他，我要见陆远，我要他亲口跟我说。念念，你没事吧？我说你长得那么好的金龟婿，咋不和哥说呀？我要是知道你攀上了陆家的少爷，我何必做那些事儿呢？你还有脸出现在我面前啊？我
，念念，都是这个女人的骗子。可知道错了？哥以后再也不会这样。这样，我们现在去陆家找陆念。这么好的金龟婿，可不能让他给跑了。啊，够了！你到底把我当什么了？为什么呀？为什么你们都骗我？不是，念念，都是你这个贱女人害的。我说你怎么那么大方呢？啊，给我五百万！啊，原来是盯上我的好妹夫。呸！不要脸！不是我，你一个下三滥的混混，这辈子都不可能得到五百万。陆家家财万。陆燕里是唯一继承人，区区五百万算什么呀？哼！你不会以为陆燕里会认你这么清晰吧？陆家名门望族，你妹连进去端茶倒水的资格都没有，更别说你了。最近很不好过吧？啊，是不是你做的呀？臭婊子，老子帮你做事儿，你还到处派人抓我！你这蠢脑子不用，可以直接扔了。你得罪了陆燕玲，你以为他会放过你？你妹现在恨你入骨，陆燕玲恨不得杀了你，你还想要钱？做梦吧！再帮我做件事儿，我就给你一千万。想通了吗？你还要去见那个狐狸精？她是我的妻子，你能不能不要一口一个狐狸精？哼！爷爷，念念真的是一个很好的女孩子，你没有和她相处过，不要轻易下定论。我见过的人比你吃过的盐还多，她骗人，骗不了我。您见都没见过她，这明目雪耀的一面之词，就认定她是个坏女孩。爷爷，您什么时候这么糊涂了？您至少应该先见见她。才有资格评价吧。尹哥哥竟然还不死心。怎么了，瑶瑶？你放心说，有我在，他不管拿你怎么样。我劝阮念念和燕哥哥离婚，他竟然打了我一巴掌，还说什么他才是陆家的少夫人。整个陆家都是他的，叫我回来点。岂有此理！岂有此理！爷爷，念念不会这样做的。雪瑶，到底对念念做了什么？你还这么执迷不悟？爷爷，你不能听他一面之词。好，我今天就亲自去会会这个狐狸精，他到底有什么本事，把你迷成这样。你留在家看着，别让他跑了。不行，爷爷现在这么生气，又有穆雪瑶煽风点火。五叔，少爷，老爷现在在气头上，你就消停会吧。五叔，您从小看着我长大的，除了爷爷，就属您最疼我了。对不起，少爷，我不能放你出去。我不会离开你的，骗子！是谁？陆燕里吗？他是过来请示的吗？对，我要听他亲口说清楚，这里面一定有什么误会的。他怎么又来了？你什么态度？真是没教养！您，您是？没想到我身子怎么会看上你？您是陆燕里的爷爷？没错，我是燕里的爷爷。让客人站在门口，这就是你们待客之道。我知道啥，不用了
，先给点茶，喝不惯。陆爷爷喝的都是几万块一两的茶。你这儿吧，连个牌子都没，万一喝了生病怎么办？多半。这卡里五千万，你这是什么意思啊？我以为这已经很明显。你野心很大呀，也有手段，但只要有我在这，你就不会得逞。只有像瑶瑶这样出生优渥、知书达理的女孩，才有资格做我们陆家的孙媳妇。你，哼，连自己没有资格都没有。陆爷爷。店里从来没有跟我说过他的身份，我不是因为钱才跟他在一起的。阮小姐，你说这话不心虚吗？你什么意思？你没学识，却能进入宋氏集团工作，还不都是为了得到你？你没学识，没能力。却能进入宋氏集团工作，还不都是为了个帮手？先别急着否认，就算你进入宋氏集团工作，也只是一个小职员。现在进入五星级酒店吃饭，还有晚会的那条裙子，价值都够你大半年工资了。你还敢说你没有得到地点？陆少，这是您存我们这的酒，给您拿过来了。同学们，以后多赚五十就行。不知道，一边说着不知道，一边又心安理得的享受着念叨的带道。阮小姐，论手段，我比不上你。这五千万也足够你衣食无忧了，见好就收吧。做人别太贪心。您就是陆老爷子吧？你谁呀？有想干什么？我是念念的哥哥，老爷子，您是来送彩礼的。啊！等我这妹妹啊，嫁给您孙子，咱们就是亲家了。一家人不说两家话，没有一个亿啊！我妹妹可能嫁了，一个亿，到底想干嘛？念念，这陆家家大业大，区区一个亿可不算什么。确实眼光好呀，你一眼就看出那小子非同寻常。这一下、啊、怎么可赚大发了？不愿收五千万，就是想图谋更大的利益。我没有。哼，你再装也没用。哎，亲家，别叫我亲家，只要我还在，你妹妹就休想进陆家。哼、啊，那你现在是什么意思呀？你们家陆燕，你把我妹妹吃干抹净，现在你们不认账了？我告诉你，今天必须给我一个说法，要不然谁都别想走。我告诉你，我们也不是好，大不了就鱼死网破呗。我让大家知道知道你们陆家的丑恶嘴脸，不可理喻。快，快堵上他的嘴！就是就是就是这种花花火火。今天，快，别生气。今天这种的气坏身子。这五千万，就当你们收下，再敢靠近我身上。别怪我不客气。喂，大夫，给我把我证明交给我。哎呀，我还在大方。哎呀，哎呀
，为什么不知道？啊？哎，爹爹，我这都是为了你好。他陆家是什么门第呢？你怎么可能进门呢？我当然是捞多少就捞多少啊。得了，你也别做那什么嫁入豪门的梦，接受现实嘛。啊？滚！不是，你要滚出去！干什么呀？我这都说实话。滚！演场戏就能赚一千，不对，五千，得六千万，这也太赚了吧！你要干什么呀？我告诉你啊，你别过来。哼、嗯。放我出去！快放我出去！别再想那个女人了，她已经收了五千万，答应离开你了。不可能！你的意思是我这个老婆专门骗你吗？你对她做了什么？你真是没救了！我亲眼所见，亲耳所闻，她早就盯上了你，知道你身份不一般。才刻意靠近你的，我不信，除非念念亲口和我说，否则我绝对不会信的。你，爷爷，别气，要不还是让他们见一面吧。孟雪瑶没安好心，做什么？燕哥哥，要是阮念念亲口承认，他收下五千万，你是不是就愿意离婚？我得先见到念念才行。对，那我现在就叫人送他过来。不行，我不放心呢。臭小子，你别太过分了。爷爷，你想怎么样？手机给我。嗯、阿姐，帮我个忙。宋总，宋总，你怎么？哎，我来接你去见燕子。燕子，他一直都在骗我，嘴里没有一句真话。宋总，你还是先回去吧。如果他想跟我离婚，送一份协议过来就好。我会去。弟妹，别这么笑我，我承受不起。弟妹，我不知道你跟燕里之间发生了什么事情，但我知道燕里她对你是真心的。真心？她刚答应过我不会离开，转身就走，还让她家人来羞辱我，这样的真心。弟妹，燕里现在特别关起来，她真的非常担心你，想要见你，所以才让我来找你的。关起来。他想跟你在一起，但是他家里人不同意。弟妹，你再给燕里一次机会，起码让他当面跟你解释啊。好，我去见他。瑶瑶，你为什么要答应他们俩见面？爷爷，我自有办法让他们断个干净。什么呀？只要让阮念念看见我和燕哥哥在一起，他们就绝对不可能在一起。爷爷，这是安眠药，演给阮念念看。他那种不知廉耻的女人，会在乎这个吗？收了五千万，还看见我跟燕哥哥在一起，他要还敢缠上来，痛心子都会淹死他。好吧，也只能这样了。少爷在楼上。怎么啦？我的
真是的，就……他让我来，就是为了让我看这个。何必呢？我早就说了，不会欠你。不是，绝对不是这样的。哎，丁飞，叶林，快醒醒啊！你老婆真的要没了。还是穆水啊，该死！先别管他了，一鸣刚才都看见了，快去解释啊！念念，你听我说，不是你想的那样。好玩吗？什么？耍着我好玩吗？一次又一次的骗我，看我像个傻瓜一样被你骗得团团转。你觉得很好玩是吗？看我像个傻瓜一样被你骗得团团转，你觉得很好玩是吗？放开我，陆远离，给我滚蛋！念念，我没有，我不是故意骗你的。我一开始只是隐瞒身份，后来我知道你讨厌被骗，我更加不敢告诉你。所以你就一直瞒着我，你明明有那么多解释的机会，你为什么不说啊？我原本是想要在你生日那天告诉你的，只是没有想到，已经出了意外。我不会再信你，你说的每一个字，我都不会再信。小心！真是了不得，勾引燕哥哥不算，连他的兄弟都不放过。在胡说八道些什么？这是燕哥的妻子，你给我尊重一点。这个臭婊子他……来，够了，别再争了。爷爷，难道就这么放过他吗？要是燕哥有个什么三长两短，要了长命。陆爷，你要是为了那个……不顾你和燕离多年的兄弟感情，就是因为顾念我们的感情，所以我才不能让你们动他呀，陆爷。都是我的错，都是我的错。我孙子怎么样了？陆少已经抢救过来了，只是有一件事儿，希望您做好心理准备啊。你说，我受得了？陆少的头部受到重创，很有可能会变成植物人。哎，即使醒来了，也有很大的概率会留下后遗症的。别！一定要全力救治。还这么年轻，这这么……我们会尽全力的。后续如何，还需要再观察。叶离，叶离，叶离，你害他害的还不够！求求您了，让我陪在他身边吧，我就想等他醒来。别挑战我的耐心，弟妹，陆老爷子现在正在气头上，你继续聊下来，肯定会惹怒他的。我先送你回去吧。我，弟妹，我相信叶离肯定也会这么想的。我先送你回去。那你好好休息，我先走了。站
今天请问的没有？还是不太乐观。陆老爷子，建议我让人陪陪我上。瑶瑶都在照顾他。意思是，我让我们这个小贱人陪陪你，这个心情会比较好一点。我会考虑。先生。还是没有醒。瑶瑶，你先回去吧，这段时间你也行。把他叫进来吧。是。陆老爷子，叫你来，我代表承认你。我明白。好好看着他吧。叶雨，我来陪你了。你快醒来好不好？只要你喜欢，我就原谅你。叶离，叶离，医生，医生，快来！我，我，我，怎么回事？路上大门受到撞击。可能可能可能什么呀？你倒是快说呀！可能变成傻子了。变成傻子后，第一件事就是找老婆吗？可能是执念所致。路上大脑撞击前，最想做的一件事，会一直影响到他的状态。这种情况会持续多久？臭小子，别装了！叶良，妈妈，他生病了，他为什么生病了？哦，没事，我怕，我怕啊。变成傻子之后，就只认媳妇，不认爷爷。变成傻子之后，就只认媳妇，不认爷爷。这个，因为人的大脑比较复杂，也很难说清具体情。我的建议是，这段时间先顺着路上，千万不要刺激到他。这位小姐，你在照顾病人的时候，尤其要注意，病人的要求都尽量满足。陆老爷子，你也累了，要不要先去休息？好好照顾他。叶离，你真的……我我我饿了。要不我先走了，有事儿看你后头吧。啊，谢谢医生。你老实告诉我，他情况到底怎么样？是不是装的？抱歉，现在还无法下结论。不过，我觉得不是。老爷，难道你怀疑少爷是装的吗？我也不知道，让人多看着点，有情况马上向我汇报。你一直看着我干嘛？来吧，来吧。
你这手包上。他今天情况怎么样？和以前一样，还让我给他讲故事。嗯，我就是过来看看，你继续照顾。给你讲故事，我给你讲一个匹诺曹的故事。昨天啊，有个人很喜欢说谎，然后他的鼻子就越长越长。你说你经常说谎，你自己怎么就不长成了？那我喜欢长鼻子，那我努力长一点。贱人，你怎么在这儿？燕哥哥都醒了，陆爷爷还不让我，就是为了让这个贱人照顾燕哥哥。难道他已经承认阮念念了？医生说了，燕里现在不能说自己。我们出去说，不要再说。干什么东西？别再指挥我！慢主任，我老婆。你还护着他？他都害你出车祸了，你就这么喜欢他吗？哎、燕里，燕里，不是我对他。我不是让你好好照顾他吗？都是我的错，对不起。就你这样，我怎么能放心将人交给你照顾？老爷，这事儿不能和你们较劲。老爷子，这事儿。啊！情况怎么样？陆少的头部遭遇到二次撞击，到现在还没醒，情况不太乐观，很有可能会……为什么？很有可能会变成植物人。二、啊，我到底做错了什么？老天爷要这样惩罚我！绿，你先别这样，夜里一定不会有事的，我相信他不会舍得离开我们的。等等等等，小静，快看看他到底怎么样！你最近劳累过度啊，而且你已经怀孕五个多月了。什么？怀孕？怀孕了？我我有重孙了。是的，我月份还小，胎相不良。你赶紧给他调理啊！先去看点药吧。这段时间就让其他人来照顾燕丽吧。你现在怀有身孕，不能太劳累了。这个孩子现在是我和陆家唯一的希望了。我还是想照顾燕丽，跟着宝宝一起。燕丽要是知道我们有了孩子。他一定会很高兴的，一定会急着起来救我们的。老叶，我呢，负责带两个女人来照顾马小姐的，你就不用担心了啊。你是个好孩子，以前是我错怪你了，抱歉啊。陆爷爷，您千万别这么说。你知道，我跟店里的身份相差悬殊，还有那样的哥哥，您误会我也是情有可原。哦，对了。那张卡在我哥哥那里，等我想办法找到他，一定把卡还给你。这些不重要，重要的是你肚子里的孩子。这样吧，我让管家，哎、呃，给你再找一间休息的房子。不用了，我只是想陪在你的身边。那，那我让管家送一些被褥和靠垫。对，不用这么麻烦的。我其实……你不为自己想。
，也为肚子里的孩子想一想啊。好的，导演，我马上去做。刘林，你快醒来好不好？有宝宝了。我和宝宝都需要你，带我去找瑶瑶吧，事情也该有个了结了。宝宝真的出事了，你快来！我不过就是轻轻推推他一下，怎么可能呢？小姐，小姐，你叫什么叫啊？怎么适应能力？真的吓死我了！小姐。陆老爷子回来看病了，现在就在门外。你说什么？陆爷爷过来了？他爷爷可真的出事了。陆爷爷，你怎么来了？瑶瑶，你和燕里的婚约作罢了呗？什么？因为你，燕里不知道何时才能醒来。陆爷爷，你说什么呢？我听不懂。燕哥哥的，明明是明明是老爹那个贱女人啊！哎，我什么都知道。我陆爷爷，你不能取消婚约。下个燕哥哥是我从小到大的梦想。即便他成了植物人，你也要嫁给他吗？什么植物人啊？就是因为你，燕离才再度陷入昏迷。陆爷爷，你一定是骗我，对不对？怎么可能吗？我我当时我就是气不过，我就是轻轻一推，就是你这么一推，差点害得我陆家血脉断绝。幸亏你女怀有身孕，陆家就差点完蛋。说什么？哎，是我陆家亏欠在先，这件事情我就不追究了，你好自为之。说这么多，还不是想退婚？凭什么？凭什么你们想结就结，想退就退？别过来！谁呀？你疯了吗？我就是被你们逼疯的，是你逼死的。我是叶哥哥的亲人，我一直为此努力，结果没想到被一个贱女人，被一个贱女人强奸了。兰小姐，你先别冲动，先放开老爷子再说。放开？你先让我的爷爷过来见我，不行，绝对不行！这里没你说，打电话立刻打电话，让阮玉茹来。半小时内我要是见不到你，熟识。玉林，到底什么时候才能行？喂，什么？穆雪瑶挟持了老爷子，还要见我？好，我马上过来。啊、静美，现在可不能人莽撞啊！摔疼了没有？有没有哪里不舒服？没事，你在这守着艳丽，我要出去一趟。哎，静美，你这是去哪儿啊？嗯，艳丽，你醒了。前段时间听说你傻了，老爷子一直拦着不让看你，你这是傻了还是没傻？起来啊！哎，你有危险，追上他！谁啊？那我也……建宇，你终于来了！别管我，我一个老头子，半截身子入了土了，别为了我伤了孩子！陆爷爷。应该这么说，对于燕里来说很重要，他不想看到你出事。你要怎么样才能抓到陆爷爷？你好，瑶瑶，你过来，不行，好，答应。再下去。
没事，真的。不然。你没有主意，不是因为主意，你这个贱人，你咋了？你们都该死，都给我去死！都该死，都给我去死，都给我去死！啊！你好吗？我是李晨。我去报警了，别挣扎了。啊，快，快送医院，一定要保护孩子。保护孩子。妹妹，孩子没事，我们，我们居然有孩子了。我真的太高兴了，我连孩子名字都想好了。如果是男孩，就叫陆十九；如果是女孩，突然想起来，我们还有账没算呢。突然想起来，我们还有账没算呢。姑娘，我真的不是有意要骗你的。我今天发誓，如果我再骗你，我就。不许你说这种话。嗯，那你就原谅我。我只是还没有想好怎么惩罚你啊。没关系，你慢慢想，只要还让我待在你身边，你想怎样都可以。老云子，您现在终于放心了吧？以前啊，是我太固执了，不然啊，他们也不用经历这么多才能在一起。我都老了，不应该什么事情都管着。老老云子。这人呐，就得服老啊！像我们老了呢，就别什么事情都管着了，像公司的事、家里的事啊，就让他们年轻人去管了。好的，我知道。哦，王小三，还有件事。什么？就是那个穆雪瑶入狱之后啊，他一直吵着见你，可是他知错了，希望你可以帮他出去。自己做错了事啊，自己就该接受惩罚。我已经给过他很多机会了，要是再帮他，好的，我知道了。哦，还有就是少夫人的哥哥，当初啊跟穆雪瑶南北为奸，后来穆雪瑶怕他乱说，把他们的非洲做矿工了。你看我们要不要帮他？这种人渣！以后我就永远别出现，咱们就当不知道吧。好的，我知道了。让厨师把鸡蛋尖椒一点，念念喜欢吃。还有牛奶热好了吗？不不。哎，妈的！爷爷，早上好。早上好啊。嗯。臭小子，行不行啊？你怎么让一个怀孕的妻子走过来呢？我也想抱啊，我还特别训练了举铁，绝对抱得动。肯定是你还没有给够念念安全感，他才不让你抱的。什么？爷爷，我没那么脆弱的。医生也说了，让我多走走，有助于生产的。哎，念念，我就是怕这臭小子，笨手笨脚，照顾不了你。这孩子还没出生啊。店里就已经学会了喂奶瓶和换尿布，我相信他可以照顾好。这个要怎么换？他一定会是个好爸爸。那还差不多，不然我饶不了他。爷爷，现在是有了孙媳和重孙，就不要我这个孙子。哈哈，可不是嘛。爷爷，我去买了。我的孙子好好。